Muy buenas a todos Simers, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Eh, quise hacer este video porque me parece que se los debo. Tengo muchas preguntas sobre eh, que tienen problemas al momento de instalar el Wicked Wims y demás. Así que eh, yo lo voy a ingresar en la página de Wicked Wims, o sea la página oficial de Wicked Wims. Y vamos a ir a ver los errores más comunes que pueden surgir al momento de la instalación de este mod, ¿sí? Esto igualmente ustedes lo pueden encontrar en la página de wickedwimsmod.com barra index, que igual se los dejo en la descripción del video. Y se van a ir a la parte de support. Y en este recuadro que dice need assistance, eh, bueno, les dice, les dice que lean las instrucciones de esta página para eh, recibir la ayuda apropiada, ¿sí? Porque antes de que ustedes puedan enviarle una pregunta o foto del error que a ustedes les surge a los creadores de esta página y que los puedan ayudar directamente ellos a resolverlo primero vamos a leer eh, esta página de los errores más comunes al momento de instalar el mod de Wicked Wings. tengan en cuenta que la página está en inglés pero Google tiene una función para que puedan traducir al español la página, ¿sí? yo acá ya tengo abierta la página de los errores comunes del de Wicked Wings. Los errores más comunes nos ocurren a todos, así que compruébalos sin importar tu orgullo y tus conocimientos de informática. Bueno, acá nos dice la el primer error, la estructura de archivos estricta. Bueno, esto está en inglés, si sí, sepan que esta traducción está hecha por el Google Translator, ¿sí? Bueno, lo primero que nos dice es que no coloques ni extraigas archivos de Wicked Wims en carpetas, el juego no podría encontrar el mod. O sea, la estructura de archivos de mods es extremadamente estricta y colocar archivos mod en demasiadas carpetas hará que el juego no los encuentre. Si los archivos tienen dos carpetas o más, debes arreglarlo. Mantenga los archivos de Wikidim directamente en la carpeta mods. El límite es una carpeta de profundidad. Entonces, lo que les dice acá básicamente es que cuando ustedes van directamente a... Eh, esperen que ahora se los muestro gráficamente... Bien, de hecho acá hay una parte y en el video de instalación que yo les hice a ustedes, eh, les dice cómo instalarlo. ¿sí? Esto quiere decir que van a descargar ustedes el archivo del juego mod del Wicked Wims y lo van a pasar de una a esta carpeta completa, toda la carpeta de Wicked Wims mod directamente a... Eh, Documentos del Trainsar los Sims 4 Mods. ¿Sí? Es decir que a ustedes les va a tener que quedar. Se van a Documentos. Electronizar los Sims 4 Mods. Y les tiene que quedar solamente la carpeta de Wicked Wings Mod así. Con estos archivos. ¿Sí? Con los archivos de Turbo Driver. No es que les tiene que quedar una subcarpeta. Es decir... Una carpeta que se llame Wicked Wims Mod adentro, otra carpeta que se llame Wicked Wims Mods. No, eso no. Sino que es solo una carpeta que se llame Wicked Wims Mod y adentro dos o tres archivos. Uno puede ser la traducción, ¿no? Pero tienen que ser los dos archivos de Turbo Driver. Bueno, y la página nos dice que si no vemos la entrada Turbo Driver Wicked Wims Tuning en contenido personalizado o la entrada Turbo Driver Wicked Wims Script en Script Mods. Quiere decir que instalamos el mod de forma incorrecta, ¿sí? Así que vamos a volver a hacer la instalación y ver si estos dos archivos nos aparecen de forma correcta en contenido personalizado o en la parte de script mods. Bien. Dos. Otro error. Habilitar modificaciones deshabilitadas automáticamente. Tus modificaciones se desactivarán después de los parches del juego y deberás habilitarlas manualmente. Es decir, que si ustedes tienen alguna actualización del juego de los Sims 4, el mod del Wicked Doom se les va a desinstalar, es decir, se les va a inhabilitar por completo. O sea que lo tienen que volver a habilitar los mods de script y demás. Cada vez que se actualiza el juego, todas sus modificaciones se desactivarán automáticamente. Tienes que abrir opciones de juego, habilitar modificaciones, aplicar cambios, es decir... Eh, Van a tener que activar de nuevo los mods de script y activar de nuevo el contenido personalizado. Que recuerden que eso está en el tutorial de cómo instalar el mod de Wicked Wims, ¿sí? Una vez que ustedes aplican los cambios de habilitar los mods de script y el contenido personalizado, apagan el juego, cierran el juego 
y lo vuelven a comenzar. Y ahí debería funcionar normalmente el Wicked Wings mod si está bien instalado. Bueno, después otro error que suele ser utilizando todo, dice las modificaciones simplemente arruinar todo tu juego si no las mantienes actualizadas. Los mayores problemas siempre provienen del uso de mods obsoletos o rotos que afectan a los que funcionan de manera impredecible y eventualmente arruinan tu juego. Después de descargar e instalar contenido personalizado, siempre debes asumir que tienes mods rotos. ¿Sí? Mantener tu juego actualizado también es muy importante y puedes encontrar qué versiones de juegos son compatibles con Wicked Wings en la página de descargas. Esto es algo que yo siempre les digo en las respuestas de que tiene que coincidir tanto la actualización del juego base de los Sims 4 con, eh, con el Wicked Wings. ¿sí? O si descargan una expansión también, ¿sí? tienen que coincidir con el mod. ¿Sí? Extracción de contenido descargado. Los archivos zip rar 7z deben extraerse o el juego no cargará el mod. Es decir, ustedes no pueden pasar un archivo zip directamente a la carpeta de mods de electronizar. ¿sí? El juego solo acepta archivos package y tc4 script. Si coloca otros archivos en la carpeta mods no sucederá nada. La mayoría de los sistemas operativos le permitirían abrir archivos zip automáticamente sin ningún software adicional. Si desea abrir un archivo rar o 7Z debe descargar una aplicación Archive Manager. Para extraer archivos opcionalmente puede utilizar aplicaciones, bueno, y acá les dice WinRAR o desarchivar en Mac. 5. Eh, otro eh, error común, el quinto, este sería el último, eliminar archivos antiguos. Elimine siempre todos los archivos antiguos. Elimine siempre todos los archivos antiguos antes de colocar los archivos nuevos. Mantener varias versiones de un mod intencionalmente o por error causará problemas, como texto faltante. Si tu carpeta de mods es un desastre, probablemente tengas el mismo mod instalado varias veces. Para solucionar este problema, comience buscando y eliminando todos los archivos del mod que está instalando y luego instale el mod nuevo. Sí, esto también es importante. Si ustedes tenían una versión vieja del Wicked Wings mod, es importante que lo eliminen por completo de esa carpeta y eh, pasen la carpeta nueva con el mod actualizado. Sí, con el, la nueva versión. Bien. Eh, así que bueno, por el momento estos serían los errores más comunes. Recuerden que esto se lo voy a dejar en la descripción del video. Después voy a hacer una segunda parte de los errores comunes eh, de los, del mod de Wicked Wings con los problemas visuales. Sí. Eh, por el momento ustedes vayan viendo si se les puede solucionar algún... Error con este video, sí, con los errores comunes que yo les mencioné, que de todas formas les dejo, repito, en la descripción del video, esta página para que ustedes lo puedan leer. Eh, ahora, si en el caso de que ninguno de estos errores eh, les funcione, no lo puedan solucionar con ninguna de estas instrucciones, eh, ustedes pueden directamente hablar con el soporte de los creadores de Wicked Wings, ¿sí? Hay un tutorial de cómo pueden eh, compartir esta información, cómo les pueden compartir específicamente la captura de pantalla del error que les aparece y demás. Eh, y tienen incluso el contacto de los creadores, ¿sí? El contacto directo, support email, hask de helpurf.com. El, que, el mail del creador ¿sí? y también tienen el Patreon y bueno, una comunidad de contactos ¿sí? esto todo chicos yo les voy a dejar en la descripción del video pero acá ya les digo que en la parte de soporte en la parte se van a la página oficial de wickedwinsmod.com y después se van a support y después acá donde les dice have an issue en este recuadro se van a how to share information que está acá abajo y acá les da una explicación de cómo pueden compartir la información de, del error que les está saliendo, de que está apareciendo, cómo pueden hacer la captura de pantalla y demás. Y abajo de todo les dice eh, los métodos de contacto para que ustedes puedan decir cuál es el error que están teniendo. ¿sí? Eh, así que bueno, espero que esto les pueda ayudar en los errores que están teniendo y si no, bueno, déjenme en los comentarios y hago un nuevo tutorial.